வாக்கும் தேசமும் நிகழ்ச்சிக்கு தற்போது வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பேராசிரியர் திரு கல்யாணம் சுந்தரம் அவர்களை சிறப்புரை நிகழ்த்துவதற்காக அழைக்கின்றோம் வாக்கும் தேசமும் என்கிற இந்த நிகழ்வில் கலந்திருக்கிற அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு உலகத்தில் வேறு எங்கும் இவ்வளவு கோடி மக்கள் ஒன்றாக இணைந்து தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில்லை நம்முடைய மாநிலத்திலே இருக்கிற நம்முடைய முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் பொறுப்பிலே இருக்கிறவரை எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்தின் பல வல்லாதிக்க நாடுகளினுடைய தலைவர்களை விட அதிக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் உலகின் பல வல்லாதிக்க நாடுகளிலே இருக்கிற பல அறிவுஜீவிகள் அரசியல் அறிவுஜீவிகள் என்று சொல்லப்படுபவர்களை விட மிக அதிகமான அரசியல் அறிவு கொண்டு இந்த மக்களை வழி நடத்தியவர்கள் வழி நடத்துகிறவர்கள் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் பல வளர்ந்த நாடுகள் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுல இப்போ நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் இத்தாலி இந்த நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஒப்பீட்டளவில் தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் தொகை அல்லது அதற்கும் குறைவான மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடுகள் உலகத்தின் மிக உயர்ந்த வல்லாதிக்க நாடுகள் இரண்டாம் உலக போரிலே ஆயுத விற்பனை செய்தே மிகப்பெரிய அளவிலே தங்கள் நாட்டினுடைய வளங்களை பெருக்கிக் கொண்டவர்கள் பல நாடுகளை பல உலக நாடுகளை அழித்ததால் தங்கள் நாட்டை வலிமையான நாடாக மாற்றிக்கொண்டவர்கள் ஆனால் அவர்களெல்லாம் தோற்று போன இடத்தில் தமிழ்நாடு உண்மையில் நான் சொல்லுகிறேன் ஒப்பீட்டளவில் நாம் வென்றேன் என்று காட்டினோம் எப்படி அவ்வளவு உறுதியாக சொல்ல முடியும் உறுதியாக சொல்ல முடியும் உயிர் பலிகளை குறைத்தோம் அந்த நாடுகளை விட மிக வேகமாக நம்முடைய நாடுகளில் தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டது வணிக நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டது உழைப்பு தொடங்கப்பட்டது மக்களினுடைய இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியது உண்மையிலே ஒரு அரசன் என்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் வள்ளுவன் சொல்றான் காட்சி கெளியன் கடுஞ்சொல்ல நல்லநேல் மீக்குறு மக்கள் நிலம் எப்படிப்பட்டவனாக ஒரு தலைவன் இருக்க வேண்டும் காட்சிக்கு எளியனாக இருக்க வேண்டும் சாதாரண மகன் இருக்கிறானா சாதாரணமான ஒரு நாட்டினுடைய குடிமகனை மிக சாதாரணமாக அணுகிறவராக ஒரு தலைவன் இருக்க வேண்டும் நான் சொல்லவில்லை வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் கடுஞ்சொல்ல நல்லநேல் எப்பேற்பட்ட சூழல் வருகிற போதும் தன்னுடைய குடிமகனாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய எதிரியாகவே இருந்தாலும் சரி தான் பேசுகிற வார்த்தைகளிலே நாகரிகத்தை பின்பற்றுகிறவனாக ஒரு தலைவன் இருக்க வேண்டும் அப்படியான தலைவர்கள் இருக்கிறார்களா என்கிற ஒப்பீட்டை இப்பொழுது நாம் செய்து பார்க்க வேண்டும் தேர்தல் அறிக்கைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தேர்தல் அறிக்கைகளில் திமுகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கை வந்தது உண்மையில் இதில் என்ன இருந்துச்சு அந்த நீங்க நல்லா கவனிங்க அந்த தேர்தல் அறிக்கையை எழுபது சதவீதம் மத்திய அரசை வலியுறுத்துவோம் முப்பது சதவீதம் ஏற்கனவே செய்திருப்பதை நிறைவேற்றுவோம் இதுக்கு எதுக்கு ஒரு தேர்தல் அறிக்கை பொய்யுங்க எடுத்தெல்லாம் பொய் கலைஞர் உணவகங்களை உண்டாக்குவோம் இப்படி தெரியும் பார்த்தா இங்க ஓ அம்மா உணவகங்கள் அதை அப்படியே எடுத்து கலைஞர் உணவகமாக மாற்றுவாராம் இது ஒரு தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடுற செய்தி தாலிக்கு தங்கம் எட்டு கிராம் கொடுப்போம் ஏற்கனவே அது தாண்டா கொடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பத்து கிராம் கொடுப்போம் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன புதுசாக சொல்ல வர்றீங்க அந்த இது எங்கள் ஊரில் அவினாசி அத்திக்கடவு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்துவோம் அதான் கேட்குறேன் தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்துவியா அப்போ தொடங்கினது யார் தொடங் தொடங்கி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறவனுக்கு வாக்களிக்க கூடாதா தொடர்ந்து இவர்கள் நடத்துவார்களா அதை விட ஒன்று சொன்னார் பாருங்க அதுதான் இப்போ கிஷோர் அதை தான் சொல்லி காட்டுறாரு கரெக்டா நாங்கள் தான் இதை முதலிலேயே சொன்னோம் இவர்கள் காப்பி எடுத்து விட்டார்கள்ங்கிறான் அவினாசி நான் போய் தேடி பார்த்தா எப்படா சொன்னானுன்னு பார்த்தா இன்றைக்கி நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தேர்தல் அறிக்கையிலேயே சொல்லியிருக்கான் உண்மையை சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடந்த தேர்தல் அறிக்கையிலே திமுக சொல்லியிருக்கிறது அவினாசி அத்திக்கடவு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம் எழுபத்தி ஏழு சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பது சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் சொல்லி இருக்கிறான் கடைசி கடைசியாக நடந்த தேர்தலிலும் சொன்னார்கள் இவங்க ஜெயிச்சு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலையும் சொன்னாங்க அவினாசி அத்திக்கடவு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம் இப்ப வந்து அந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டு அது நடந்துட்டு இருக்குது வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப சொல்றான் நாங்க சொன்னதை காப்பி அடிச்சுட்டு பாத்தியா நாங்க வந்தா இது நிறைவேற்றுவோம் அப்ப இது எப்படி பொய் பொய் பேசுவது அத்தனையும் பொய் கருணாநிதி அவர்கள் தமிழீழத்திற்கு செய்த அந்த துரோகத்திற்காகவே எப்படி தமிழர்கள் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு தங்களுடைய சொந்த மண்ணை இழந்து சொந்த அடையாளத்தை இழந்த அகதிகளாக 
அகதிகள் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுத்திருக்கிறார்களோ அதுபோல கருணாநிதியினுடைய குடும்பம் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி அகதிகளாக தஞ்சம் அடைவதற்கு நாடு இல்லாமல் தெரிகிற காலம் ஒன்று பிறக்கும் 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 இதை இயற்கை இதை நடத்தும் இதை நோக்கி நடத்தும் கான்வாய் போயிட்டு இருக்குது பத்து காவல்துறை வாகனங்கள் போய் கொண்டிருக்குது அதுக்கு இடையில் வந்துட்டு இருக்கிற முதலமைச்சர் சாலையில் வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மாணவி நிற்கிறாள் அவளை பார்த்தோன்னு காரணிக்குது இறங்கி வர்றார் இந் நீங்கள் ஏன் வந்து நிற்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரு அந்த பொண்ணு சொல்லுது எனக்கு கால் முடியாது என்னால் எனக்கு நான் மாற்றுத்திறனாளி எனக்கு ஒரு வேலை வேண்டும்னு அடுத்து இரண்டு மணி நேரத்திலே அவருக்கு வேலை கொடுக்கப்படுது வாக்களிக்க போகிறார் இப்போ இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினா பத்தொம்பது தேர்தல் வாக்களிக்க போகிறார் போய் வரிசையில் நின்றுட்டுருக்கிறாரு ஒரு பெரியவர் அங்கே வந்து நின்றுட்டு அந்த எந்த பாரத்தை நான் பூர்த்தி பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறாரு அவரை கூப்பிட்டு ஒரு முதலமைச்சர் இதை ஏன் நம்ம பார்க்கவே மனசு வர மாட்டேங்குது நமக்கு நாம் காமராஜரை எல்லாம் வந்து நிறைய பேசுகிறோம் ஆனால் கண் முன்னால் அப்படியான மனிதர்கள் வருகிற போது ஏன் அவர்களை தவற விடுறோங்கிற கேள்வி எனக்கு இருக்குது அது இந்த குணங்களில் நான் சொல்கிறேன் ஒரு சாதாரண மனிதர் ஒரு தோட்டத்துலேருந்து அவர் வர்றார் அவர் கூப்பிட்டீங்களோ அது இப்படி இல்லைங்க அங்கே போங்க அங்கே ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு வாங்க அதை வாங்கி பூர்த்தி பண்ணிங்கன்னா தோட்டு போட முடியுங்கிறார் நான் ஒரே ஒரு நிமிடம் அதை ஸ்டாலினோடு ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கொள்கிறேன் அவ்வளோதான் சாதாரணமானவன் மக்களோடு மக்களாக நிற்கிறவன் இந்த மக்களுக்கான ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் மக்கள் படுகிற வழியை புரிந்து கொண்டவன் எவனோ அவனால் இந்த ஆட்சி நல்ல ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் அதற்காக நீங்கள் அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வெற்றி பெற செய்வதற்கான வேலையை இந்த தேர்தலில் நாம் செய்ய வேண்டும் நான் வெளிப்படையாகவே கேட்கிறேன் அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வெற்றி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே இந்த தேசத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று வாக்காளர்கள் வாக்குகள் நினைக்கும் என்று சொன்னால் அது இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை புதைப்பது என்கிற இடத்திலே தான் அதை நோக்கித்தான் நகர வேண்டும் அது சரியானதாக இருக்கும் என்பதை சொல்லி இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்த அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் வாக்கும் தேசமும் இனிஷியேட்டட் பை ரிவர் என்ஜிஓ தி பவர் ஆஃப் உமன் பிரசன்டட் பை கிளாசிக் கிச்சன் நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக பேராசிரியர் கல்யாணம் சுந்தரம் அவர்களின் கருத்து அமைந்திருக்கின்றது நிகழ்ச்சிக்கு இடையே சிறப்பு அழைப்பாளராக வருகை புரிந்திருக்கும் திரு ராஜவேல் அவர்களையும் விழா குழுவினரின் சார்பாக வரவேற்கிறோம் அடுத்ததாக பேசுவதற்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக சமீப காலங்களில் யூடியூப் மூலமாக தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் கருத்தை ரொம்ப அழகாக மக்களுக்கு எளிதாக புரியும் மண்ணும் விளக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட் திரு கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்கள் உங்களிடம் பேச இருக்கிறார் மேடம் பயங்கரமான இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த அளவுக்கெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க என்னை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு தேசியவாதி ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தை சார்ந்த ஒரு மனிதன் உங்கள் முன்னாடி எல்லாம் இந்த வேலை அதாவது இந்த வெயில் அடிக்கிற வெயிலில் தேசம்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆபத்து இருக்குது அதை சரி செய்கிற கடமை நம்ம கையில் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கிற உங்களுக்கு சிரம் தாழ்ந்து வணக்கம் தெரிவிக்கொண்டேன் வாக்கும் தேசமும் இந்த இந்த டை இந்த டைட்டிலை பார்த்த உடனே நமக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இத்தனை வருஷம் கழித்து இப்போ தான் நான் இதை இன் இந்த அளவுக்கே வந்திருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ஜனநாயகத்தை கொண்டு போய் விட்டுருக்காங்க நம்மளோட ஆட்சியாளர்கள் இந்த தடவை ரொம்பவே அதிர்ச்சிக்குரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹிந்துக்களாக மாறிய திமுக ஹிந்துக்களை அரவணிக்கக்கூடிய திமுக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கிறதுலே பெரிய பூச்சாண்டி அது தாங்க ஆயிரம் கோடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரம் கோடி கோயில்களை சீரமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் புனரமைக்கிறதுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் யாரை நிற்க வச்சுருக்காங்கன்னு தயவுசெய்து பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் டாக்டர் எழிலன் அப்படின்னு ஒருத்தரை நிற்க வச்சுருக்காங்க இந்த திராவிட கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையே இது தாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா படித்தவர் தப்பு பண்ண மாட்டார் வெள்ளையாருக்கவன் போய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் படித்தவருங்க ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காருங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு பில்டப் பண்ணி ஒரு பிம்பம் க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க யுனெஸ்கோலேருந்து மேடம் உங்களுக்கு அவார்டு வேணும்னா சொல்லுங்கள் உடனே நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த அளவுக்கு கழகத்தில் செட்டப் இருக்குது கடைசியில் பார்த்தா யுனெஸ்கோ மன்றம் அடுத்த தெருவில் இருக்கும் அவங்க கொடுத்த அவார்டை கொண்டு வந்து இந்த பில்டப் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி மிஸ்டர் எடியில் பற்றி யாருமே எடுக்க அதை பற்றி பேசலை என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா எப்படி கருப்பர் கூட்டம் அசிங்கப்படுத்திச்சோ எப்படி எந்த அளவுக்கு ஹிந்து கடவுள்களை இழிவுபடுத்திச்சோ அதில் சந்தோஷப்படுறானுங்க கை கைத்தட்டுறானுங்க பக்கத்தில் உட்காந்து ஸோ அதை விட மோசமாக இவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஹி இஸ் அ டாக்டர் தெரியாமல் பேசின இன்சேனிட்டி அப்படின்லாம் அவங்களால ஃப்ரீக் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ
மேல்முறையீடு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போயிட்டு மேடம் ஜெயலலிதாவோட எஃபர்ட்ஸை தாண்டி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போயிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீட்டு தேர்வை ரத்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கிளியராக சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்குள்ளேயே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இந்த உலகத்திலேயே பெரிய பித்தலாட்டம் பண்ணக்கூடிய ஒரே கூட்டணி இந்த காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி தாங்க தினகரன் ஆஃபீஸில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சட்ட ஒழுங்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க திமுக ரூல் வந்துருச்சுன்னா தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டன எந்த கேள்வியும் எழுப்பல ஒன் அவர் உலகத்திலேயே சின்ன உண்ணாவிரதம் வச்ச முத ஆள் நம்மளோட கலைஞர் அவர்கள் தான் ஒரே ஒரு அவர் தான் உண்ணாவிரதம் அதை நம்பி மக்கள் வெளியே வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் ஸோ இந்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் விட்ட ஆள் எப்படி இப்போ போய் நம்மளோட ஜெயசங்கர் மேனன்னு பேசிட்டு வராரு மேக்சிமம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபிஷர் மேனன் ஃபிஷர் மேனோட ஷூட்டிங் இன்சிடென்ட்ஸ் தமிழக மீனவர்கள் சுட்டு கொல்லப்படக்கூடிய அந்த சம்பவங்கள் இப்போ குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணது யார் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் பாருங்கள் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் நல்ல வாழ்க்கைங்க ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு பாடம் நடத்துறதுனால எனக்கு அந்த வாழ்க்கையை பற்றி தெரியும் ஜாலியான வாழ்க்கை டென்ஷன் இருக்குது பட் ஜாலியான வாழ்க்கை அது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு இங்கே வந்து போராடுறாருங்க ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு அந்த வாக்குறுதி என்ன அப்படின்னா ஸ்டாலின் அவர்களோட அந்த காடு மாதிரி கிடையாது அந்த வாக்குறுதி வந்து தெளிவான வாக்குறுதி சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹவுசஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சு அரவக்குறிச்சியில் நாற்பதாயிரம் பேருக்கு அஞ்சு வருஷத்தில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாற்பதாயிரம் பேர் ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அப்படி பண்ணலைன்னா அடுத்த எலெக்ஷனில் எனக்கு ஓட்டு போடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை முன்வைக்கிறாரு இந்த நதிநீர் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே சுற்றி இந்த காவேரி அமராவதி இதெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இருந்தும் தண்ணி பஞ்சம் இருக்குது அதை நாங்கள் சரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு இந்த வாக்குறுதிகள் க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணப்படணும் இந்த மாதிரி படித்த இளைஞர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணுங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த படித்த இளைஞர்களுக்கு யாரும் வாய்ப்பு கொடுக்கறது இல்லை அதனால் யாரும் உள்ளேயும் வர்றது இல்லைங்க அதே மாதிரி மேடம் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பெண்களுக்கு பாஜகவில் லீடர்ஸ் இப்போ மெல்ல மெல்ல எமர்ஜ் ஆகிட்டு வராங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக யாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி நான் பார்த்ததில்லை என்ன தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டில் நிற்பாங்க வெறும் இந்த டிவி டிபேட்ஸில் மட்டும் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நியாயமாக இருக்கிற ஆட்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் தப்பே கிடையாதுங்க அதே மாதிரி நல்லவர்களை வரவேற்குங்க இந்த கட்சிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி தேசமும் தேசியமும் தெய்வீகமும் என்றும் தமிழ்நாட்டில் நினைச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தோடு உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறேன் நன்றி தேங்க் யூ மிக சிறப்பாக யதார்த்தமான கருத்துக்களை ஒரு பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்டாக புள்ளி விவரத்தோட அருமையாக கருத்துக்களை நம்மிடையே எடுத்துரைத்திருக்கிறார் நன்றி மிஸ்டர் கார்த்திக் கோபிநாத் வாக்கும் தேசமும் இனிஷியேட்டட் பை ரிவர் என்ஜிஓ தி பவர் ஆஃப் உமென் பிரசன்டட் பை கிளாசிக் கிச்சன் நிகழ்ச்சிக்கு இடையே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் பொன்னேரி மிஸ்டர் சரத் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக பாஜக வழக்கறிஞரணி மாநில செயலாளர் திரு அஸ்வத்தம்மன் அவர்களை உரை நிகழ்த்துவதற்காக அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழகத்தில் இந்துத்துவத்தின் குரல் தமிழகத்தில் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் குரல் எடுபடுவதே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க பிள்ளை வாக்கும் தேசமும் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பை கேட்டவுடனேயே முதலில் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது யாருக்கு வாக்களிக்கணும் யாருக்கு வாக்களிக்க கூடாது என்பதையெல்லாம் தாண்டி நாம் எல்லோரும் வாக்களிக்கிறோமா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் முதல்ல வருது சார் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் நிறைய லிட்ரஸி ரேட் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் ஓட் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் ஓட்டு போடுபவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் படித்தவர்கள் ஓட்டு போடுவதில்லை இப்போது வாக்களிக்க செல்லும் முன் தமிழக மக்களுக்கு நான் மூன்று கேள்விகளை சிந்தனைக்கு விட்டு விடுகிறேன் இரண்டு கெட்ட விஷயம் ஒரு நல்ல விஷயம் முதல் விஷயம் நம் இனம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது இன அழிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோமா இது முதல் கேள்வி நம்மை சுற்றி பொய்கள் கட்டமைக்கப்படுகிறது நம்மை சுற்றி புனைவுகள் கட்டமைக்கப்படுகிறது நாம் எதற்கு போராட வேண்டும் எதற்கு எதிர்த்து பேச வேண்டும் என்பதை எங்கோ உட்கார்ந்து யாரோ ஒருவர் முடிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோமா இது ரெண்டாவது கேள்வி இந்த தேசம் வல்லரசாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இதை நாம் உணர்
ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை மறந்துட்டான் வைங்களேன் தன்னுடைய பண்பாட்டை இழந்துட்டான் வைங்களேன் அவன் வேறு யாராகவோ மாறிவிட்டான் வைங்களேன் அதுதான் இன அழிப்பு அந்த இன அழிப்பு என்பது கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாகவே தமிழகத்தில் ஜரூராக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் உண்மை அதாவது மஞ்சளுக்கும் வேப்பலைக்கும் அமெரிக்காக்காரன் பேட்டன் வாங்கினான் இங்கேருந்து நம்ம ஆழ்வார்னு ஒரு தாத்தா இந்து தர்மத்தில் பயணித்து கொண்டிருந்த ஒரு தாத்தா அமெரிக்கா வரைக்கும் போய் கேஸ் போட்டு அந்த பேட்டனை திரும்பி வாங்கிட்டு வந்தார் அந்த இந்து இந்து தர்மத்தில் பயணித்த அந்த தாத்தா கிறிஸ்தவராகவோ அல்லது இஸ்லாமியராகவோ நான் மறுபடியும் அவங்கள குற்றம் சொல்கிறதுக்காக சொல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் மாறி இருந்தார் என்று சொன்னால் இந்த மஞ்சளுக்கும் வேப்பலைக்கும் அவர் அமெரிக்கா வரை போய் ஃபைட் பண்ணியிருக்க மாட்டார் அதனால் இங்கே இருக்கிறவங்க மிஷினரிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க மத அதாவது அடிப்படைவாதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க இங்கே இருக்கின்ற அத்தனை பேரும் மதம் மாறிவிட வேண்டும் மதம் மாறிவிட்டால் இங்கே இருக்கின்ற அறிவுசார் சொத்துக்களுக்கெல்லாம் பேட்டன் வாங்கிட்டு போயிடலாம் நினைக்கிறாங்க இந்து தத்துவத்தை பேசாத இந்து தர்மத்தை போதிக்காத ஒரே ஒரு இலக்கியத்தை காட்டுங்க ஒரு இலக்கியம் ஒன்று கேட்குறேன் ஒன்று ஒரு ஒரு இலக்கியம் காட்டுங்க அருணகிரிநாதர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அருணகிரிநாதர் என்ன பண்ணுறார் ஒரு போட்டிக்கு போகிறார் அதாவது தமிழ் செருக்கு வந்துருச்சு ஒரு புலவருக்கு நான் தான் தமிழ் தமிழ் உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஆளுமை அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கார் என்ன சொல்கிறார் என் கூட தமிழுக்கு போட்டிக்கு வா நீ தோத்தா உன் காதை நான் எடுத்துருவேன் நான் தோத்தா என் காதை நீ எடுத்துக்கோ கத்தி வச்சுக்கிறாங்க கையில் அருணகிரிநாதர் அவரோடு போட்டிக்கு போகிறார் போட்டிலாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நான் ஒரே ஒரு தமிழ் அந்தாதி சொல்கிறேன் அந்த அந்தாதிக்கு நீ பொருள் சொல்லிடு அப்படின்னு அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் சரி சொல் திதத் தித்த தித்த திதிதாதை தாததூ தித்த திதா தித தித்த தித்தி தத்தா தேதுத்தி தித்தி துத்தி தத்தா தித தத்த தித்தத்தை தாததி தேதுதி தாத தத்து தித தத்த தித்த திதிதி திதி துதிதி தொத்ததே இந்த பாட்டில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நான் தப்பாக சொன்னாலும் உங்களால் கண்டு முடியாது இந்த பாட்டை அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் உடனே ஆப்போசிட்டில் இருந்த அந்த தமிழ் செருக்கான அவர் என்ன ஆச்சியா சாமி என் காது கூட எடுத்துக்கோ இதுக்கு விளக்கத்தை மட்டும் சொல்லிவிடு அப்படின்னு அப்படியே கத்தியை போட்டு சரண்டர் ஆகிடுறார் அப்போ அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் அந்த பாம்பு படுக்கையில் படுத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த மகாவிஷ்ணுவும் கைலாயத்தில் இருக்கின்ற சிவபெருமானும் நம்ம எல்லாம் படைத்த பிரம்மதேவனும் என்னாலும் துதித்து கொண்டிருக்கின்ற எம்பெருமான் முருகனை என்னுடைய இந்த ஆவி இந்த உடலை விட்டு போகின்ற நேரத்தில் நான் நினைக்க வேண்டிய பாக்கியத்தை நீ எனக்கு தர வேண்டும் அந்த அருளை நீ தர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் திராவிடம் அதாவது முக்கியமாக திமுக அதாவது திமுக செய்த சதி நான் சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் தமிழ் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இல்லை இதுதான் உண்மை இங்கே எல்லாரும் தமிழ் தமிழ்னு நரம்ப புடைக்க பேசிக்கிட்டே இருக்கான் சார் எங்க பார்த்தாலும் தமிழ்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கான் அரசியல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் தமிழை தமிழ் தாயின் குரல் வலையை நறித்து கொண்டு அதை செய்து கொண்டிருக்கிறான் சார் ஒரு மொழி எங்கு வாழும் ஒரு மொழி எங்கு அதனுடைய அடுத்த நிலைக்கு செல்ல முடியும் அதனுடைய சர்வைவல் அது எங்கு இருக்கு அடுத்த தலைமுறை தமிழை பேசினால் தான் அங்கே இருக்கு மனசில் கை வச்சு சொல்லுங்க உங்கள் வீட்டில் எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு தமிழ் சரளமாக எழுத படிக்க தெரிகிறது இஏஏ சிஏஏவில் எல்லா இஸ்லாமியர்களும் வெளில அனுப்பிடுவாங்க இவ்வளோ நாள் ஆச்சே ஒரு பாய கூட வெளில அனுப்பல பொய் பொய் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் நான் சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த தேர்தலில் தமிழகத்தில் பெருவாரியான இஸ்லாமிய சகோதரிகளின் வாக்கு பாஜக அதிமுக கூட்டணிக்கு தான் கிடைக்கப் போகிறது ஏன்னா எல்லாம் குளவெறியில் இருக்க அடப்பாவி சிஏஏனு ஒரு நல்ல எங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு சட்டத்தை இந்திய தேசிய முஸ்லீம்களை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காத ஒரு சட்டத்தை இப்படி பொய் சொல்லி என்னை ஏமாத்திட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள் கடும் கோபம் அதெல்லாம் விட கொடுமை விவசாயிகள் சட்டத்தை எதிர்த்தாங்க பாருங்க அடப்பாவிகளா ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப நேரம் அதை விளக்க சொல்லணும்னா நேரம் போயிடும் ஒரு அஜித் படம் வீரம் அந்த கொடை ரைன் என்ட்ரியோட அஜித் வருவார் பஞ்சு பேசுவார் இனிமே விதைச்சவன் தான் விலையை முடிவு பண்ணணும் விதைச்சவன் தான் விலையை முடிவு பண்ணணும் நம்மால் ஏ சூப்பர் அட்டி சூப்பராக கை தட்டி எல்லாம் சில்லறையெல்லாம் சிதற ஓடுறான் அதை உண்மையிலேயே மோடி பண்ணால் விதைச்சவன் தான் விலையை முடிவு பண்ணணும் விதைச்சவன் தான் விலையை முடிவு பண்ணணும் இதை மோடி சொன்னால் திட்டுறாங்க 
என்ன என்ன இது நியாயம் நான் கேட்குறேன் விவசாயிகளுடைய போகிற வாழ்வு அதாவது நமக்கெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கிடைச்சது விவசாயிகளுக்கு இன்று வரை சுதந்திரம் கிடைக்கவில்லை அந்த சுதந்திரத்திற்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தால் அதை எதிர்க்கிறான் இவர்களெல்லாம் மனிதர்கள் தானா இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடிஜி அவர்கள் இந்த பாரத தேசத்தின் தலைமை ஏற்றார் படிப்படியாக படிப்படியாக இந்த பாரதம் முன்னேறி கொண்டே வந்தது படிப்படியாக உலக மக்கள் இந்த பாரதத்தின் மீது கொண்டிருந்த பிம்பம் மாறியது குறிப்பாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது அப்துல் கலாம் சொன்ன அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது நல்லா கவனிங்க சீனா என்கின்ற ஒரு தேசம் கொரோனா கிருமிகளை உண்டாக்கி உலகம் முழுவதும் பரப்பிவிட்டு அந்த தேசத்தின் மீதான நம்பிக்கை உலகம் முழுவதும் இழந்து அந்த நேரத்தில் நம்ம மேலே வார் எடுத்துகிட்டு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிடலாமான்னு வந்தான் சீனாக்காரன் நீ என்ன மன்மோகன் சிங் இருக்காருன்னு நினச்சியா மோடிஜி ஒரு பிடி மண் அல்ல ஒரு பருக்கை மண்ணை கூட நீ இந்தியாவிலிருந்து எடுத்து விட்டு போக முடியாது இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே இந்த விஷயத்தில் சீனா எதிர்பார்த்ததே வேறு உலகம் முழுவதும் ஏழாம் அறிவு படத்தில் வர மாதிரி கொரோனாவினுடைய தடுப்பூசிக்காக உலகமே மண்டியிட்டு சீனாவிடம் காத்து நிற்கும் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் உலகத்திலேயே குறைந்த விலையில் தடுப்பூசிகளை பாரத தேசம் தந்து கொண்டிருக்கிறது வாக்கும் தேசமும் இனிஷியேட்டட் பை ரிவர் என்ஜிஓ தி பவர் ஆஃப் உமேன் ப்ரெசன்டட் பை கிளாஸிக் கிச்சன் நிகழ்ச்சிகள் பொறுமையா பொறுப்பா புயல் மாதிரி தொடங்கி சுனாமி மாதிரி பாயிண்ட்ஸை புட்டு புட்டு வைத்து அதிரடி கிளப்பிய திரு அஸ்வத்தமன் அவர்களுக்கு நன்றி இப்போ தான் நிறைய கிளாப் பண்ணணும் அடுத்ததாக உரை நிகழ்த்த சிறப்பு விருந்தினர் திரு ராஜவேல் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன்னா அவங்க கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அடுத்தது நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இங்கே எங்கேயோ டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அஸ்வத்தமன் சார் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு இல்லையா எப்படி பேசணும் நான் பாயிண்ட்டை வந்துடுதோ அதோ வரேன் சரவெடி கலப்புறேன்ற மாதிரி அப்படியே வந்துட்டுருக்காரு சார் எப்படி தான் பேசுகிறாரு சொல்லிட்டு நம்மளும் பார்த்துடலாம் வாங்க சார் பாஜகவோடு இணக்கமாக செயல்பட விரும்புகிற நீங்கள் உங்களுடைய வாக்காளர் பட்டியல் அதாவது உங்களுடைய வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடும் பொழுது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலையுமே வெளியிட்டு கொண்டிருந்தால் எப்படி தமிழ் மக்களுக்கு நீங்கள் நெருக்கமாவீர்கள் நான் இதை ஒரு ஓப்பனான கொஸ்டினாகவே வைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற ஒரு நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்களை நீங்கள் அறிவிக்கிறீங்க அது எதில் வருது திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாகவே ஒரு பத்தாயிரம் வாக்குகளை ஒரு ஐயாயிரம் வாக்குகளை சிதறடிக்கிறீர்கள் அவருக்கு எதிராக நிறுத்திருக்க நிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் வேட்பாளர் திரு விஜய் வசந்த் அவருக்கு வந்து திரு வசந்தகுமார் அவர்களுடைய மகன் என்பதை தாண்டி ஒரு தகுதி கிடையாது திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் மேல் எனக்கு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் அவர் இந்த மண்ணின் மகன் இந்த தலைப்பை பொறுத்த மட்டும் இந்த வாக்கும் தேசமும் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி அணுகிறேன்னா இங்கு எல்லோருக்குமே ஒரு கடமை இருக்குதுங்க எல்லோருக்குமே ஒரு அரசியல் சார்பும் இருக்குது இந்த இந்த அவைக்குள்ளார் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே ஒவ்வொரு விதமான அரசியல் சார்பும் இருக்கும் சில பேர் வந்து நேரடியாக பாஜகவை ஆதரிப்பவர்களாக இருப்பீர்கள் சில பேர் வந்து நேரடியாக அதிமுகவை ஆதரிப்பவர்களாக இருப்பீர்கள் சில பேருக்கு திமுக எதிர்ப்பு மட்டுமே உங்களுடைய மனதில் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வேறு வழி இல்லை எனக்கு ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு ஓட்டு போடணும் அதில் நான் ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறேன் என்று கூட தோன்றலாம் நான் இந்த தேர்தலை எப்படி அணுகிறேன் முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதான கட்சிகள் அதாவது திமுக அதிமுக இரண்டு கட்சிகளும் அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த தேர்தல் அறிக்கையை அவர்கள் முன்வைப்பதற்கு முன்னதாக நான் வந்து எப்போதுமே ஒரு ஒரு தமிழ் தேசிய பாதையிலிருந்து நான் திமுகவை அணுகக்கூடிய ஒருவன் என்பதனால நான் அந்த ஒரு தரப்பு எடுத்து முதல்ல பேசணும்னு நினைக்கிறேன் திமுக வெல்வதில் எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது நான் அதில் மிக தெளிவாக இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கான காரணங்கள் என்கிட்ட இருக்குது நான் முதல் காரணமாக சொல்வது என்னவென்றால் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் கடந்த பத்து வருடமாக அவர்கள் ஆட்சியில் இல்லை முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் கொடுத்ததாக வெளியில் நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் யாருக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டேவுக்கு அப்போது பிரசாந்த் கிஷோர் பாண்டே என்னவாக தெரிகிறார் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாக தெரிகிறார் அப்போ அவர் என்னவா தெரியல ஆரியராக தெரியல அப்படின்னா அந்த ஆரியர் திராவிடர் போருங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொல்கிற அந்த ஐடியாலஜிங்கிறதெல்லாம் நீர்த்து போயிடுச்சு ஆனால் இங்கு ஒரு கூட்டம் அது என்ன மாதிரியான கூட்டம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இங்கே சனாதனத்தை வேறு இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டம் அவர்களுக்கு ஓட்டு வேணும்னா சிதம்பரம் கோவிலில் போயிட்டு அவங்க வந்து ஓட்டு கேட்பாங்க ஆனால் வெளியில் வந்த பிறகு நாங்கள் சனாதனத்தை எதிர்ப்போம்னு சொல்லுவாங்க நான் விடுதலை சிறுத்தைகளையும் எதிர்க்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கட்சியும் நான் எதிர்க்கிறேன் நான
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து அந்த தேர்தல் அறிக்கையை அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு அவருடைய முதல் வார்த்தை தேர்தல் அறிக்கையினுடைய சிறப்பு அம்சமாக அவர் முதல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் என்னென்னா நாங்கள் திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வலியுறுத்துவோம் திருக்குறள் நேற்று எழுதப்பட்ட நூல் அதை இன்று ஆட்சிக்கு வரப்போகிற திமுக வந்து தேசிய நூலாக அறிவிக்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மக்களை எவ்வளோ முட்டாளாக அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதுதான் என்னுடைய கோபம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அல்லது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு திரு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனதற்கு பிறகான இந்த ஆறு வருட ஏழு வருட காலகட்டத்தில் இந்திய மீனவர்கள் இலங்கை இராணுவத்தினரால் சுட்டுக் கொள்ளப்படுவது என்பது கணிசமாக குறைஞ்சிருக்குது இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னால் போய் சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் கூட தெரியும் ஆனால் அது மட்டுமே ஒரு அளவுகோலா இல்லை இந்தியாவுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லீடராக இன்று சர்வ வல்லமை பொருந்தியவராக இன்னும் சொல்லப்போனால் இதுவரை இந்திய அரசியல் பார்க்காத ஒரு சர்வ வல்லமை பொருந்திய சர்வ அதிகாரம் படைத்த சமரசமற்ற ஒரு தலைவராக மோடி இருக்கிறார் மாற்று கருத்தில் நான் சொல்கிறேன் ஆமா உண்மை இந்த தேர்தலில் பொது எதிரி என்று நாம் யாரை நாம் வரையறை செய்யலாம் ஏன்னா நான் என்னுடைய தரப்பில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய அரசியல் சித்தாந்தம் சார்ந்து ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் கூட தமிழர் அமைப்புகள் கூட பேசும் பொழுது அங்கே இருப்பவர்கள் என்னிடம் பகிரக்கூடிய கருத்துக்களில் அவங்க என்கிட்ட சொல்கிற முதல் விஷயம் என்னென்னா தம்பி திமுக மட்டும் வந்துடக்கூடாது நான் சொல்லக்கூடியது புலம்பெயர் தேசங்களில் வசிக்கக்கூடிய தமிழர்கள் கூட என்னிடம் சொல்வது திமுக வந்துவிடக்கூடாது ஏன் அவங்கெல்லாம் திமுக வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க எங்கேயோ லண்டன்லேயோ ஃப்ரான்ஸ்லேயோ இருக்கிறவங்க எதுக்கு என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி திமுக வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க இந்த ஊரில் வாழ போகிறதில்ல அவங்களுக்கு இந்த ஊரில் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை திமுக அவங்க பேரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியாது மாவட்ட செயலாளர்களை வச்சு மிரட்டி அதை சாத்தியப்படுத்திக்க முடியாது அவங்களுக்கு இங்கே ஓட்டு கிடையாது அவங்களுடைய வீடு கிடையாது அவங்க வீடு இருந்து அவங்க வீட்டுக்கு பவர் கட் வரப்போகிறது கிடையாது இருந்தும் ஏன் சொல்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் அவர்களுக்கு உண்மையாகவே திமுக மீண்டும் வந்தால் அது தமிழர் நலனுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குமோங்கிற ஒரு அச்ச உணர்வு வந்துருச்சு எதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடந்த அந்த இன அழிப்பின் காரணமாக அவர்கள் அங்கிருந்தபடி கதறுகிறார்கள் மறுபடியும் திமுக வந்துவிடக்கூடாது எங்களுடைய தேசத்தை இல்லாமல் செய்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருடம் நாங்கள் போராடி எங்களுக்கான ஒரு தேசத்தை கனவு கண்டிருந்தோம் அந்த கனவை சிதைத்து உடைத்து வீசிய திமுக வந்துவிடக்கூடாது தம்பி ஏதாவது செய்யுங்க அப்படிங்கிறாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே சிறப்பான கருத்தை பதிவு செய்த திரு ராஜவேல் அவர்களுக்கு நன்றி இருந்தாலும் கூட நீங்கள் பேசுகிறவங்க பேசுவங்க நல்லா தான் இருக்குது கேட்குறதுக்கு நாங்களும் ரெடியாக இருக்கிறோம் ஆனால் பேசிவிட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் சீஃப் கெஸ்ட் எஸ்கேப் ஆகிடாதீங்கன்ற மைண்ட் செட்டோட ஆடியன்ஸ் இங்கே இருக்காங்க உங்களை நம்பி தாங்க சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் கிளாப் பண்ணணும் இதெல்லாம் தானாக வரணுங்க சரிதானே ரெடியாக தானே இருக்கீங்க கேட்குறதுக்கு சார் உங்களை மட்டும் சொல்லலைங்க சார் எல்லாரையும் கேள்வி கேட்குறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க டன் மிக சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வாக்கும் தேசமும் Initiated by River NGO, The Power of Women, presented by Classic Kitchen Nikhilchayal. Aadutthu thaak, Naayidu Yilengya Sangha Thalivarum, Samuha Aarvalarum Manathiru, Ponneri Sarath Avarukalai Urayada Aarakkinru. Indi ye Sudhandar Varalatri le ye, Vellai Kararakalai Yudutthu, வீரவேல் வெற்றிவேல் என்ற போர் முழுகத்தோடு எதிர்த்த ஒரே மனிதன் யாரென்றால் அதை முப்பாற்றன் வீரபாண்டிய கட்டம் வந்தான் இன்னைக்கு வேலுக்கு எல்லாருமே ட்ரேட் மார்க் கொண்டாடுறாங்க வேல் முருகன் நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் முதல்ல நாங்கள் தான் முதல்லன்னு பாஜக காரங்க வேலை பற்றி பேசுனா பரவாயில்ல இந்துத்துவ கொள்கையோடு இருக்கிறவங்க அவங்க வேலை பற்றி பேசலாம் கிறிஸ்துவ கைகூலிகளாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வேலை கையில் தூக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுதான் பிரச்சனையாகவே இருக்கு அதற்காக தான் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன் வெள்ளைக்காரர்களே என் முப்பாட்டன் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்ற போர் முழுக்கத்தோடு தான் எதிர்த்தான் என்னடா கருப்பு சட்டை போட்டு வேற மாதிரி பேசுறேன்னு பார்க்குறீங்களா கருப்பு யாருமே காட்டாதீங்க எங்கள் மேலே வெறுப்பு இந்த கருப்பு இந்த பெரியார் கழகத்துக்கு அவங்களுக்கான ட்ரேட் மார்க் ஆகுது என் குலதெய்வம் முனீஸ்வரன் நான் கடா வெட்டினா கூட கருப்பான கடாவை தான் தேடி வெட்டுவேன் ஆனால் பிஜேபிக்காரங்க பண்ணுற பெரிய தப்புன்னு தெரியுங்களா காவியை ஒன்றி நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் கருப்பையும் சேர்த்து பிராண்ட் பண்ணுங்க இங்கே இருக்கிற குலதெய்வங்களையும் கொஞ்சம் கையில் எடுங்க இப்போ தான் முருகன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நான் ஒரு விவசாயி எங்கள் பகுதி பொன்னேறி முப்போகம் பொண்ணு விளையிற பூமி 
அதனால தான் எங்கள் ஊருக்கு பொன்னேரினே பேர் வச்சாங்க பொன் ஏறு கொண்டு உழமை புரிந்தமைக்காக பொன் ஏறி என்று பெயர் பெற்ற ஊர் எங்களது இன்றைக்கி அரசியல்வாதிங்க செஞ்ச மிகப்பெரிய சதி அது எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இன்றைக்கி எங்கள் ஊரில் உப்பு தண்ணி ஆகிட்டே வருது விவசாயம் குறைஞ்சிக்கினே வருது சரி ஒரு போட்டாவது வந்து நாலு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு பார்த்தா அந்த போர்ட்டு கூட வரக்கூடாதுன்னு இப்போ வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதில் கொடுமை நடனா நம்ம நேற்று தான் அந்த போர்ட்டு வந்த மாதிரி எல்லாம் கத்துறாங்க இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேயே என்ன நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்கி அப்போ அந்த போர்ட்டை இன்னொரு துறைமுகமாக ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் செட்டிநாடு துறைமுகமாக கொஞ்ச நாள் நடத்திட்டு இருந்து இப்போ தான் ஆதானி வந்து வாங்கி அந்த போர்ட்டை கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்ணலான் இருக்கார் அது கூட பதிமூணு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் தான் பழவர்கட்டிலே இருக்கு ஏன் ஊர் அது எங்களை விட மற்றவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு போல அந்த ஊரை பற்றி இன்றைக்கி ஆதானி போர்ட் வரக்கூடாது ஆதானி போர்ட் வரக்கூடாது ஏன் இன்றைக்கி ஆதானி தான் எலெக்ஷனில் உங்களுக்கு அதிகமாக பணம் தருவாருன்ட்டு ஓடுறீங்களா எல்லோரும் ஆதானியை கையில் தூக்கினேன் கொளத்தூர் கொளத்தூர்ன்ட்டு திடீர்னு பார்த்தா திருவத்தூர் ஏன் திருவத்தூர் ஆதானி போர்ட் நாங்கள் இப்போ கார்பரேட்டை எதிர்க்க போகிறோம் சோறு வேலை மூணு போகம் இன்னைக்கு ஒரு போகம் ஆயிடுச்சு நிறைய விஷயங்கள் இவங்க சொல்ல மறந்துடுறாங்க காலங்காலமாக எங்கள் தாத்தா விவசாயம் பண்ணார் எங்கள் அப்பா பண்ணார் இதை இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் விவசாய கடன் வாங்குவோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் விவசாய கடன் வாங்குறப்ப அது இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டு விவசாய கடன் கொடுக்குறப்ப பிடிச்சிப்பான் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட்டை பிடிச்சிப்பான் எங்களுக்கு தெரியாது எதுக்கு பிடிச்சிக்கிறான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது சரி ஏதோ இவன் பிடிச்சிக்கிறான் அப்படின்னு நாங்களும் அது இன்சூரன்ஸ் ஆறு ஐட்டம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு வந்துடும் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் தான் அந்த இன்சூரன்ஸ் பணம் எதுக்கு பிடிக்கிறான் அதற்கான நமக்கான ரெக்கவரி என்னன்றது இப்போ தான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சுது முதல் தடவை இந்த மூணு வருஷமாக தாங்க பயிர் வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போனாலும் புகையான லட்சம் போனாலும் அந்த இன்சூரன்ஸ்க்கான எங்களுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்கு இந்த மோடி சர்க்கார தான் வருது அப்போ இத்தனை வருஷமாக இந்த இன்சூரன்ஸ் பணத்தை எவன் துணுன்னு தான் அவ்வளவு கொல்ல ஒரு விவசாயி ஒரு இன்சூரன்ஸ் பணம் கூட இத்தனை வருஷமாக கொடுக்காத அரசாங்கங்கள் தான் இத்தனை வரைக்கும் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு நான் விவசாய ஒண்டி இல்லை வியாபாரியும் கூட இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த செவரு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த செவரு இந்த இந்த செவரு போடுற விளம்பர கம்பெனி வைக்கலான்ட்டு சைனாவுக்கு போனேன் சைனாவுக்கு போய் குவான்சோவில் போய் இறங்கி அங்கே போய் பார்க்குறேன் இல்லை நம்ம ஊரில் ரைஸ் மில்லில் நெல் காய வைக்கிற மாதிரி காய வச்சுருக்கான் இந்த எல்இடிங்கில் அங்கே போய் எல்லாம் பேசி உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு சைனீஸ் தவிர இங்கிலீஷ் தவிர ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் எங்களுக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் அண்டை உட்காந்து பேசுகிறப்ப அவன் சொல்கிறான் எல்லாம் டீலாம் முடிச்சாச்சு இனி இந்த செவரை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு வரப்போ சார் நோ ஐ கிவ் ஒன்லி ஸ்பேர் அவன் இங்கிலீஷ் நல்லா பாருங்கள் நோ ஃபுல் பேக்கேஜ் ஒன்லி ஸ்பேர் யூ கோ சென்னை போர்ட் யூ கெட் டெலிவரி யூ அட்டாச் எனக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன்டா இதுக்கு முன்ன வரைக்கும் நீங்களாம் எங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல் செட்டாக தான் அமுச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ நான் திடீர்னு ஸ்பேர் ஸ்பேர் எடுத்து போய் அங்கே போய் மாட்டிக்கிறேன் சார் யூ கவர்மெண்ட் மோடி வெரி பேட் கை பேட் கை என்னடா பேட் கை சார் இ ஆஸ்க் பிஐஎஸ் சர்டிஃபிகேட் ஐ நோ பிஐஎஸ் அது வரைக்கும் எனக்கே பிஐஎஸ் தான் என்னன்னு தெரியாது வாட் இஸ் பிஐஎஸ் என்றேன் சார் பாரத் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட் தட் ஸ்டாண்டர்ட் நவ் மெயின்டைனிங் இந்தியா Like America and Europe, India standard now. I don't have BIS, so no sir. I give spare, you take. That's why I'm going to go to the army. I'm going to go to the army. How many years ago, I'm going to go to the harbor, export, import, I'm going to go to the first time. I'm going to go to the container. I'm going to go to the container. அதுக்கப்புறம் தான் அவன் சொன்னான் கொஞ்சம் விளக்கணும் எனக்கு கிளியராக நீங்கள் கொஞ்ச நாள்லாம் பார்த்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனா செல்ஃபோன்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருந்தது இந்த கொரியன் செட் இருக்கும் நல்லா எவ்வளோ பெரிய ஆண்டனா இருக்கும் ஆண்டனா வலிச்சு விட்டு ரோட்டில் போகிறவங்களாம் வச்சு பேசிட்டு இருப்பான் அந்த கொரியன் செட்டு அதுக்கு எந்த விதமான செக்யூரிட்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப சீப் செட் அது இந்த பாரத் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தோன்னே அந்த கொரியா செட்லாம் போச்சு அந்த ஸ்டாண்டர்டில் இல்லை அது அவங்களால் கொண்டு வர முடியல அதுக்கு முன்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் குப்பைகளை முழுக்க முழுக்க டம்ப் பண்ணுற ஒரே நாடு இந்தியாவாக தான் இல்லை லஞ்சம் 
இவனுக்கு என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் என்ன வேணாலும் இறக்கலாம் என்ன வேணாலும் விற்றுக்கலாம் நல்ல வேலை மோடி வந்ததால தான் இன்றைக்கி சிவகாசியில் பட்டாசு தயாரிச்சுக்கிறவங்களோட வாழ்வு இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கானது காரணம் சீன பட்டாசுகள்லாம் இன்றைக்கி பேன் பண்ணிட்டாங்க அங்கேருந்து வராது அந்த மட்டமான பட்டாசுக்கு இன்றைக்கி இங்கே இடமே இல்லை அதுக்கப்புறம் எப்படிரா இப்போ அவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் எப்படி போச்சு என்ன ஆச்சு நான் சொல்கிறேன் சார் நவ் ஐ கிவ் ஸ்டாண்டர்ட் சார் நவ் ஓப்போ விவோ எம்ஐ இதெல்லாமே ஒரு சிண்டிகேட் இந்த இந்த டுபாக ஃபோன் பண்ணியிருந்தவங்கள்லாம் இப்போ ஒரு சிண்டிகேட் ஃபார்ம் பண்ணி இவனுக்கு இப்போ ஸ்டாண்டர்டான ஃபோனுக்கு வெற்றி மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் இந்தியாவுக்கு தான் வருமானம் இந்த பிஜேபி காரங்க இவங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயந்தான் நல்லா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்க மக்கள் ஏபிசி இந்த ஏ செக்டருக்கான கட்சியாகவே தான் இந்த பிஜேபி இருக்கு பிஎன்சி ஏகப்பட்ட திட்டங்கள் போய் இன்னைக்கு மக்களை ரீச் ஆயிருக்கு ஆனால் அதை உண்மையிலேயே மத்தியில் ஆரம்ப இந்த பாஜக அரசு தான் செய்தானே மக்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு எல்லா திட்டத்துக்கும் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லா திட்டத்துக்கும் எதனா ஒரு பயிர் சக்தி இந்தியா தில்வாலே துல்லிய நிலை ஜாங்கி ஏதோ ஒரு பேர் கர்மம் என்னன்னே எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன் ஒரே ஒரு திட்டம் செல்வ மகள் திட்டம்னு ஒன்று என்ன ரீச் தெரியுங்களா தயவு செஞ்சு தமிழில் பேர் வைங்க முதல்ல அந்த தமிழில் பேர் வச்சு அதை கொஞ்சம் அது மக்கள் ஆண்டுக்கு போய் கொண்டு போய் சேருங்க இன்றைக்கி ஏன் அந்த பிஎன்சி டார்கெட் பண்ணாமல் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்றது காரணம் நான் சொல்கிறேன் இந்த அஞ்சாறு வருஷத்தில் தான் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகப்படியான டாய்லெட்டுங்க கட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் உண்மை டாய்லெட்டுன்னா என்னன்னே தெரியாமல் போய் ரோட்லேயும் பொதுர்லேயும் பாம்பு கடையிலையும் யாருன்னா வருவாங்களா போவாங்களான்னு பயந்து பயந்து தன்னுடைய காலை கடலில் இரவுலையும் கழிச்சிட்டு இருந்த பெண்கள் மத்தியில் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வீடு டாய்லெட் கட்டி கொடுத்து அந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த இருட்டிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அது நம்ம பார்த்து பாரத பிரதமர் மோடி தான் ஏன் அந்த திட்டத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டேன்றீங்க யார் கக்கூசு கட்டி கொடுத்தாங்கன்னு கூட தெரியல மக்களுக்கு இத்தனை வருஷம் கக்கூசு எல்லாமே வாழ்ந்த மக்கள் நான் போய் தெரியுமாங்கன்னு கேட்குறேன் ஆமாங்க என்ன கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு பெருசாக ஒரு பாத்ரூம் கட்டி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க மீனவர்கள் இஷ்யூ இத்தனை வருஷமாக அவஸ்தப்பட்டு தானே இருந்தாங்க நம்ம மீனவர்கள் வார வாரம் மீனவர்கள் படுகொலை சுட்டுக்கொலை பிடிச்சி போய் ஜெயிலில் போட்டான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டேட்டா தரேன் இன்னைய நிலைமைக்கு ஸ்ரீலங்கன் ஜெயினில் ஒரே ஒரு இந்திய மீன் கூட இல்லை அதுதான் இன்றைக்கி வரலாறு இது ஏன் போய் கொண்டு சேர்க்க மாட்டேன்றோம் கோஸ்டல் பெல்ஸ் ஃபுல்லாக இன்றைக்கி எல்லா ஃபிஷர்மேன்ஸில் அதிகமாக கிறிஸ்டியன் மைனா மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்கல்ல அந்த மக்களுக்கு அதை சேர்க்க மாட்டேன் உங்களுக்கான மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு பரணா நாங்கள் தான் இருக்கோம் நம்ம தான் இருக்கோம் சாரி நாங்கன்னு சொன்னதுக்கு நம்ம தான் இருக்கோம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு பரணா நம்ம இதுக்கு முன்ன எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கன்னு கொஞ்சமாவது ஏன்னா மக்கள் ஞாபகம் வருது ஜாஸ்தி நம்ம மக்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க அந்த பிஎன்சி செக்டாரில் போயிருக்கிற அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு எடுத்து அவங்களுக்கு சொல்லுங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கட்டாயம் தாமரை மலரும் அது இந்த வாட்டி கன்னியாகுமரி கடல்லே மலரும் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கருப்பின் பெருமை பற்றியும் விவசாயத்தின் சிறப்பு பற்றியும் மேலும் பல்வேறு சிறப்பான கருத்துக்களை இங்கே பதிவிட்டமைக்கு நன்றி சார் வாக்கும் தேசமும் இனிஷியேட்டட் பை ரிவர் என்ஜிஓ தி பவர் ஆஃப் உமேன் பிரசன்ட் பை கிளாசி கிச்சன் நிகழ்ச்சிகள் அடுத்ததாக பாஜக கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவு மாநில தலைவர் அதிரடி சரவெடி காயத்ரி ரகுராம் அவர்களை சிறப்புரை நிகழ்த்துவதற்காக அழைக்கிறோம் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து இங்கே வந்து நல்லா பேசி எல்லாருக்கிட்டேயும் புரிய வைத்து அவங்க உங்களோட கருத்தை சொல்லி இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி வணக்கம் ஏன் இந்த வாட்டி வாக்கு அழிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது இது மக்களுக்கான ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் மாறி 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 நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு வந்தது இது வரைக்கும் நம்ம கையில் எதுவுமே வந்ததில்லை ஆனால் இது வரைக்கும் பாஜக என்ன மேனிஃபெஸ்டோவில் சொல்லியிருக்கோ அது செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க அதனால தான் பாரத பிரதமர் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எலெக்ட் ஆனார் அதே மாதிரி செகண்ட் டைம் நிறைவேற்றினால தான் செகண்ட் டைம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் அது எந்த மாற்ற கருத்தும் கிடையாது அதே மாதிரி லவ் குரு ஐயா நீங்கள் வந்து ஏன் பாஜகவினர் வந்து போய் சேர்க்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின் இல்லை நீங்களும் கேட்டீங்க ஆ 
ஏன் ஏன் சேர்க்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் பாரத பிரதமர் கவர்மெண்ட்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே உரிமை இருக்குது அது நீங்கள் என்றைக்காவது லவ் குரு டைமில் என்றைக்காவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் சொன்ன கூட லட்சக்கணக்கான மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேரும் லவ் மட்டும் இது இதுவும் அன்போடு கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி திமுகவில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை எல்லாருமே திட்டம் அப்படின்றது வந்து பாஜகனவர் மட்டும்தான் செய்யணுன்றது இல்லை இது எல்லாமே மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேரணுன்னா அது எல்லாருமே செய்யலாம் ஆனால் உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் பாஜகவினர் நாங்கள் களத்தில் இறங்கி எல்லாருக்கும் ஃப்ளட் டைமாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு டிசாஸ்டர் வரும்போது பாஜகவினரும் சரி ஆர்எஸ்எஸும் சரி இது வரைக்கும் களத்தில் இறங்கி நீ அந்த காஸ்டாக இந்த ரிலிஜனாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தது வந்து பாஜக மட்டும்தான் காங்கிரஸ் பாஞ் பஞ்சாபில் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் பஞ்சாபில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே முக்காவாசி ட்ரக்ஸ் அடிக் அதே தான் இப்போது திருப்பி அந்த கூட்டணி தான் எங்கேயும் வரப்போகுது அப்படின்னு நீங்கள் வரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களோட எதிர்காலமே அப்படியே போயிடும் நான் சொல்லிடுவேன் சீரழிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் கொலை நடக்கும் கற்பழிப்பு நடக்கும் கொலை நடக்கும் கொள்ளை நடக்கும் அப்படின்றது ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம சொல்லிகிட்டே போயிட்டுருக்கலாம் ஆனால் பாஜக வந்துச்சுன்னா அந்த அத்தனை குழந்தைங்களும் கல்ச்சரை கற்றுப்பாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் கல்ச்சரை கற்றுப்பாங்க அவங்களோட சொந்த ஹிஸ்ட்ரி கற்றுப்பாங்க இது வரைக்கும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் படித்தது ஏன் நீங்கள் கேட்க வேண்டிதானே எவ்வளோ தலைவர்கள் இருக்காங்க எத்தனை போராளிகள் இருந்திருக்காங்க நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ராஜாக்கள் பற்றி இருக்காங்க அத்தனை பேரோட ஹிஸ்ட்ரி தெரியுமா தெரியாது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது அப்படியே வளர்ந்துட்டாங்க ஏன்னா நம்ம படித்தது எல்லாமே செல்ஃப் டப்பா ஹிஸ்ட்ரி தான் ஒரு குடும்பத்தோட பற்றியே வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அவ்வளோதான் ஒரு குடும்பம் என்ன சாதிச்சாங்க இந்த குடும்பம் எப்படி சாதிச்சாங்க அப்படி தான் அதே மாதிரி இப்போ இந்த குடும்பம் திமுக குடும்பம் அடுத்தது உதய சி உதயநிதி ஸ்டாலின் வருவார் அவர் வாயில் வந்த உடனே ஏ போலீஸ்காரரே உங்கள் கையை வந்து உங்க மிரட்டுறாரு போலீஸ்காரரை மிரட்டுறாரு உங்களை என்ன செய்கிறேன் பாருங்க அப்படின்னு அப்போது நாளைக்கு வந்து ஏதாவது தப்பு நடந்தால் போலீஸ்காரங்க கையெல்லாம் கட்டிக்கும் எந்த விஷயமும் நடக்காது அதே மாதிரி அவங்க ஊழல் செஞ்சால் ஒரு வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோ ஐடி ரைடோ நடக்கிறவங்க அடுத்த நாள் வந்து சூசைடுன்ற பேரில் கொலை நடக்கும் இத்தனை விஷயங்களும் திருப்பி ஆரம்பிக்கும் அராஜக ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை இல்லை இது மக்கள் வந்து இனி உங்கள் செல்ஃபிஷ் ரீசன்ஸ்க்காக ஒரு நாள் கூத்துக்காக அந்த பிரியாணியும் குவாட்டரும் வாங்கி நீங்கள் ஓட்டு போட்டிங்கன்னா உங்கள் குடும்பம் மட்டும் இல்லை எட் ஏழரை கோடி மக்கள் குடும்பமும் நீங்கள் வந்து நாசம் பண்ணுறீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் தயவு செஞ்சு திமுகவுக்கு வாக்களிக்காதீங்க வாக்கும் தேசமும் இனிஷியேட்டட் பை ரிவர் என்ஜிஓ தி பவர் ஆஃப் உமன் ப்ரெசன்டட் பை கிளாசிக் கிச்சன் நிகழ்ச்சியில் நாம் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அரசியல் விமர்சகர் திரு கிஷோ சாமி அவர்களை சிறப்புரை நிகழ்த்துவதற்காக அழைக்கிறோம் வணக்கம் இது கருப்பா சிவப்பா இல்லை காவியா நீ என்ன கலராக இருந்துட்டு போ திமுகவுக்கு ஓட்டு போடாது நீ குல்லாவாயிரு நீ சிறுவையை மாட்டிக்க நீ நாமத்தை போட்டுக்க என்னவோ பண்ணு திமுகவுக்கு ஓட்டு போடாது இவ்வளோதான் பேசிஸ் இந்த கான்செப்டை மட்டும்தான் பேச வந்திருக்கேன் நான் அது நீங்கள் வாக்கும் தேசமும்னு வைங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பேரில் வைங்க என்னுடைய தேரி இவ்வளவு தான் இந்த அயோக்கிய பயல்களுக்கு ஓட்டு போடாதீங்க ஏன் இவங்கள வந்து இவ்வளோ விற்கணும் இவங்க மேலே ஏன் இவ்வளோ ஒரு ஒரு வன்மம் ஒரு கோபம் அப்படின்னா அது ஏழு வயசுலேயே எனக்கு புகுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏழு வயசு இருக்கும்போது வாத்தியார் இறந்துட்டார் எங்கள் பாட்டி ரொம்ப அதிர்ச்சியாக சொன்ன விஷயம் ஐயோயோ இந்த அயோக்கிய பையன் வந்துடுவானே அவர் போயிட்டாரா அப்படின்னு அப்போதுலேருந்தே எனக்கு 
புகுத்தப்பட்ட விஷயம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு நினைவு தெரிஞ்ச காலத்திலிருந்து நான் வந்து திமுக எதிர்ப்பு அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கருத்தை வைப்பீர்கள் என்றால் அந்த கருத்து அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கும் என்றால் அவர்களை காலி செய்வோம் அடிப்போம் இது இப்போ இல்லை இது எழுபதுகளிலிருந்தே இருக்கக்கூடிய இவர்களது வரலாறு இவர்களுடைய வரலாறு இது தான் முதல் முதலில் எதிர்கட்சி அல்லது எதிரி எதிர்கருத்தை சொல்பவர்கள் வீட்டிற்கு உருட்டுக்கட்டையை ரவுடிகளுடன் உருட்டுக்கட்டையுடன் அனுப்பி வைப்பது ரிக்ஷாவில் அனுப்பி வைப்பது அப்படின்ற கலாச்சாரத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர் திருவாளர் கருணாநிதி எப்போ ஆரம்பித்து வச்சார் ஈவி கே சம்பத் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஒரு சில எதிர்கருத்துக்களை வைத்த பொழுது அவர் வீட்டிற்கு உருட்டுக்கட்டையுடன் ரவுடிகளை அனுப்பி வைத்தவர் திருவாளர் கருணாநிதி இதே மிக கலாச்சாரம் அரசியல் இப்படி இல்லை அரசியல் வேறு மாதிரி இருந்தது சட்டப்பேரவையில் சத்தியமூர்த்தி ஐயராக இருக்கட்டும் ராஜாஜியாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு தலைவர்களாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டது எப்படிப்பட்ட அரசியல் இருந்தது அவங்களுக்குள்ள எதிர்கருத்துக்கள் இல்லையா இருந்தது எப்படிப்பட்ட எதிர்கருத்துக்கள் எப்படிப்பட்ட எதிர்வினைகள் எப்படிப்பட்ட வாதங்கள் நடைபெற்றது அதையெல்லாம் குழிதோண்டி போய்த்தவர்கள் யார் இவர்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஸ்டாலின் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறாரு அந்த அம்மா வருவாங்க அவங்க மேடம் மேலே இருப்பாங்க அமைச்சர்கள்லாம் கீழே நின்றுட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு இடத்துல புரிஞ்சுக்காது என்று எவ்வளோ கீழ்த்தரமான ஒரு விவாதம் என் துர்கா ஸ்டாலின் வரும்பொழுது அவர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் கீழே நிற்க மாட்டாங்களா இதை கேட்க முடியாதா எப்படிப்பட்ட ஒரு கீழ்த்தரமான வாதம்னு பாருங்க இப்படிப்பட்ட கீழ்த்தரமான அரசியலை செய்வது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே இவங்க என்ன கலாச்சாரத்தை புகுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு கூட்டத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் இதே போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோவில் என்னென்னு பேசுகிறார் இவர் வந்து ஒரு ஒரு பத்திரிகைக்கு செய்தி ஆசிரியராக இருந்தவர் இப்பவும் பணிபுரியறான்னு தெரியாது நக்கீரனில் பணிபுரியறான்னு தெரியாது எனக்கு கோவிலன் அவர் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் தெரியுமா முன்வரிசையில் உதயநிதி உட்காந்துருக்கார் இவர் பேசுகிறார் செல்வி ஜெயலலிதா உடைய பாட்டி அவங்களுக்கும் மைசூர் மகாராஜுக்கும் என்ன உறவுன்னு தெரியுமா அப்படின்ட்டு செல்வி ஜெயலலிதா இறந்த பொழுதே அவருக்கு வயது அறுபத்தி எட்டோ எண்பது ஒம்பது அவங்களே ஒரு பாட்டி அவங்களுடைய பாட்டி யாருடன் உறவில் இருந்தார்ன்றவருக்கு நீ போறே நான் கேட்குறேன் ஓம் பாட்டி என்ன பண்ணிச்சு நான் சொல்லிட்டேமா ஓம் பாட்டிக்கு எதுக்கு யா கா மதுரைக்கு பக்கத்தில் காட்டூரில் சமாதி திருக்கோலையில் பிறந்த பாட்டிக்கு எதுக்கு காட்டூரில் சமாதி காட்டூர் முதலியாருடன் உறவில் இருந்தார் நான் சொன்னால் நீ ஏற்பியா அப்போ எந்த அளவுக்கான கீழ்த்தரமான ஒரு அரசியல் இதை கைத்தட்டி வரவேற்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின் இவர் தான் அடுத்த முதலமரா முதலமைச்சராக வந்து அமரப்போகிறாராம் எப்படி இருக்கு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இறந்து போன ஒரு நபரை இப்படி பேசுவதற்கு அதை வரவேற்பதற்கு ஒரு நபருக்கு மனது வருகிறது அப்படின்னா இவர் அடுத்த பிரச்சாரத்திலேயே வந்து அவருடைய மர மரணத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை நாங்கள் விசாரிப்போம் நீ முதல்ல உங்கள் அப்பனை தலைகாணியை வச்சு கொண்டுட்டேன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லைன்னு நீ சொல்லு நீ சொல்லாத அழகிரியவன் சொல்ல சொல்லு இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கீழ்த்தனமான அரசியலிருந்து எப்பொழுது நாம் விடுபட போகிறோம் எப்பொழுது வெளியே வரப்போகிறோம் அப்போ இது இதுக்கான விடைதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க பாரதிய ஜனதாவை வந்து தாமரை மலர்ந்தே தீரும் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் ஏன் மலரப்போகிறது ஆமாம் மலரும் ஏன் மலரும் ஏன் பெங்காலில் மலர்கிறது தாமரை பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு நான் சொல்லல பிரதமர் சொல்லியிருக்காரு மம்தா பானர்ஜியின் தவறான அரசியல் தான் தாமரை மலர்வதற்கான காரணம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆமாம் உண்மை சத்தியமான உண்மை யதார்த்தம் ஒரு மனிதர் அதை சொல்வதற்கு எவ்வளோ ஒரு அதாவது ஒரு யதார்த்தத்தை எவ்வளோ வெளி வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் ஆமாம் உண்மை இங்கே இளைஞர்களாக இருப்ப இருக்கக்கூடியவர்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கோவிலுக்கு போகிறீங்கன்ற தைரியம் அவங்களால சொல்ல முடியுமா சொன்னால் நீங்கள் சங்கி நான் கோவிலுக்கு போகிறேன்னு சொல்ல முடியாது கோவிலுக்கு போவதையே தவிர்ப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பமாக இருந்தால் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஒரு ஈகோ சிஸ்டமால் அது கிரியேட் பண்ணால் அப்போது அது திட்டமிட்டு நடக்கக்கூடிய ஒரு சதி இந்த சதியை இவர்கள் 
முற்போக்கு இதுதான் வந்து பகுத்தறிவு இப்படின்ட்டுலாம் இவங்க வந்து பேசிட்டு வராங்க இது தான் முறியடிக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்கிறேன் இது முறியடிக்கப்பட வேண்டும்னா வேறு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது பாரத ஜனதாவை ஆதரிப்பதை தவிர்த்து இன்றைக்கி தேதிக்கு நீங்கள் வேறு யார்கிட்ட போவீங்க எதிர்க்க எதிர் சரி எதிர் ராகுல் காந்திகிட்ட போகலாமா போகலாம் அந்த ஆள் வந்துட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு வெங்காயம் தயிர் கல்லுப்பு இப்படி இன்னைக்கு இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் உட்காந்துக்கிட்டு யூடியூப்பில் உட்காந்துக்கிட்டு நீ தயிர் பச்சடி கிண்டுக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன்னா உன்னை எப்படி ஒரு தேசிய கட்சியோட தலைவராக எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் உன்னை நீ காசுமேட்டுக்கு போங்க நான் ஒன்றும் இல்லை நான் நான் வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்லலை இதை வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சாரத்துக்காக நான் சொல்லலை நீங்கள் உண்மையாகவே நீங்கள் காசுமேட்டுக்கு போங்க சென்னையில் காசுமேட்டுக்கு போங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவர்கள் அவர்கள்கிட்ட போய் பேசுங்க அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் குறைந்திருக்கிறது தமிழக அரசாங்கத்தில் அப்படின்னு கேளுங்க அதனால தான் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கான்னு கேட்டு பாருங்கள் இல்லை மோடி அரசாங்கத்தினால் எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் குறைந்திருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை நான் பிரச்சாரத்துக்காக சொல்லலை உண்மையாகவே இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட் ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஏன்னா ரொம்ப அரிது அரிது ஆகிடுச்சு பட் இருந்தாலும் யூ கேன் கோ அண்ட் என்கொயர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பாரதிய ஜனதாவுடைய கோட்பாடுகள் எடுத்து பாருங்கள் வை மை ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தட் பார்ட்டி இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு நான் சொல்கிறேன் காங்கிரஸ் திமுகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் வெளியே வந்து என்ன சொல்கிறது மதவாத கட்சிகள் தமிழகத்திற்குள் வந்துவிடக்கூடாது அதனால் நாங்கள் இந்த கூட்டணியை ஏற்கிறோம் ஆனால் பாரதிய ஜனதா அண்ணா திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கிறது அவர்கள் சொல்கின்ற ஒரே விஷயம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்துவிடக்கூடாது திமுக ஆட்சிக்கு வர்றதுனால பாரதிய ஜனதாக்கு ஏதாவது பதிப்பாக தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஓட்டு போட்டு அவர் உட்காந்துருக்காரா அங்கே பிரதமராக ஒன்றும் கிடையாது நீ இல்லாமலே ரெண்டு முறை உட்காந்துட்டார் மூணாவது முறையும் உட்காருவார் அது அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அவர்கள் இந்த மாநிலத்திற்கு நலன் என்னன்னு சிந்திக்கிறாங்க இந்த மாநில நலனை சிந்தித்து அவர்கள் அந்த முடிவை எடுக்கிறார்கள் இந்த மாநில நலனை சிந்தித்து வேறு எந்த கட்சி இந்த முடிவை எடுத்தது எனக்கு இருபது சீட்டு சரி இருபது சீட்டு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க பாரதிய ஜனதா இயக்குகிறது அதிமுக பாரதிய ஜனதா அதிமுக இயக்கிருந்து ஐம்பது சீட்டு வாங்கியிருக்கலாம் இப்போ இதே அதிமுகவில் எடப்பாடி ஆர கீழ்தளத்தில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு மேல்தளத்தில் ரெய்டு விட்டுருக்கலாமே அதை தானே காங்கிரஸ் பண்ணிச்சு அறுபத்தி மூணு சீட்டு வாங்கினாங்கல்ல கருணாநிதிகிட்ட அப்படி ஒன்றும் வாங்கலையே அப்போ இங்கே மாநிலத்தின் நலன் என்பதனை பிரதானப்படுத்துகிறது இந்த பிரதானப்படுத்தக்கூடிய இந்த எண்ணம் கொண்ட பாரதிய ஜனதாவை நான் ஆதரிக்கிறேன் அந்த சரியான முடிவு இந்த அயோக்கிய கும்பலுக்கு ஆதரவு அளிக்காதீர்கள் இவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் தமிழகத்தில் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி சார் இப்போ நம்மளோட செஷன் ரெடியாக இருக்கீங்களா என்னங்க சார் இவ்வளோ சோகமாக இருக்கீங்க ரெடியாக இருக்கீங்களா கேட்டால் மேம் நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்க மேம் சூப்பர் மேம் ஸோ ஆடியன்ஸ் ரெடியாக இருக்கீங்களா ரெடியாக இருக்கீங்களா ஸோ கொஷின்ஸ் உங்களுக்காக இப்போ பாஸ் பண்ணுறேன் கேட்கலாம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்க ரொம்ப ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய கொஷின்ஸும் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணலாம் மைக் ப்ளீஸ் கிஷோர் ஒரே சின்ன கேள்வி தப்பி தவறி தமிழ்நாட்டினுடைய துரதிருஷ்டம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்துட்டா எவ்வளோ நாள் அது தாக்கு பிடிக்கும் தமிழ்நாடா திமுக சி அதாவது இதில் என்னென்னா தேர்தல் முடிவுகள் நம்ம கையில் கிடையாது மக்கள்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம் அவ்வளோதான் நம்ம செய்ய முடியும் தேர்தல் முடிவு எதுவாக இருந்தால் ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் இதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா வேடந்தாங்கல் பறவைகள் போல் தங்களுக்கு தேவை இருக்கும்பொழுது வருவதும் தேவை இல்லாத பொழுது கிளம்பி விடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அரசியல் இருக்குது அது ஓகே அதை நான் மறுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா திமுக அப்படின்றது நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சரி அவர்கள் ஆட்சியில் இல்லை என்றாலும் சரி அது இந்த சமுதாயத்திற்கு தேவையில்லாத ஒரு ஆணி சரியா அப்படின்னும் பொழுது என்ன பெருசாக இவங்க ஆட்சிக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க ஒன்றும் கிடையாது டே ஒன்லேருந்து இதே தான் நடக்கும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து பிரியாணி கடலையும் பஜ்ஜி கடலையும் நடக்கிற சண்டை வந்து 
எல்லா கடையிலையும் நடக்க போகுது இதெல்லாம் நடக்கும் என் கொஷின் வந்து அசுத்தமன் சாருக்கு இப்போது பெட்ரோல் டீசல் கேஸ் எல்லாமே ரைஸ் ஆகிருக்கு அது ரைஸ் ஆகிறதுக்கு உங்கள் பக்கம் ஒரு இது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாலும் இப்போ இருக்கிற ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் ஒரு எட்டரை லட்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்களில் முக்கால்வாசி பேர் வீட்டில் கெஞ்சி லோன் வாங்கி அப்படி தான் வண்டி எடுத்துருப்பாங்க அப்படி எடுக்கிற அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் வந்து பெட்ரோல் போட முடியாமல் இருக்கும்போது உங்கள் மேலே ஒரு அதிருப்தி வரும் அந்த அதிருப்திக்கு எதிர் வேறு யார் யார் போகலான்னு பார்க்கும்போது எதிர்பக்கம் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி வராரு யூடியூப்பில் கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் ஆகிறாரு கடலில் குதிக்கிறாரு ரோட்டில் நின்றுட்டு ஒரு டீ கடையில் குடிக்கிறாரு அவர் பார்க்கும் அவர் அந்த ஃபஸ்ட் டீம் ஓட்டர்ஸை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாருல அந்த பக்கம் இது மாறும் அவங்க உங்களோட அதிருப்தி ஓட்டு வந்து அந்த பக்கம் மாறும் அதுக்கு எந்த ஸ்டெப்ஸுமே எடுக்கலையே அதாவது இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ராகுல் காந்தி வந்தார் கல் உப்புலாம் போட்டு காளான் பிரியாணி செஞ்சார் ஒரு பொண்ணு பாப்பா கூட வந்து தண்டால் எடுத்தார் தண்ணியில் குளிச்சு நீச்சல் வச்சார் சினிமா கால் எடுக்கிறாங்க உங்களுடைய தொலைநோக்கு திட்டம் என்ன மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க பரம்பரை பரம்பரையாக நீங்களே வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே இத்தனை வருஷமாக கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்கீங்களே நீங்களும் மறுபடியும் அந்த வாரிசு அரசியலில் கண்டினியூ பண்ணுறீங்களே அதுக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க இதுதான் ஒரு அரசியல் அரசியலில் அவருக்கு முன்னிருக்கின்ற கேள்வியை ஒழிய நீ எத்தனை தண்டால் எடுப்ப அதுவும் ஒழுங்காக கூட எடுக்கல அது வேறு விஷயம் எத்தனை எடுப்ப உனக்கு காளான் பிரியாணி செய்ய தெரியுமாங்கிறதெல்லாம் கேள்வியே இல்லை எனக்கு என்ன வருத்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராகுல் காந்தி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தமிழகத்திற்கு வந்தார் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு தடவை வந்தார்னா பாஜகவுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஓட்டு கிடைக்கும் ஏன்னா எங்களுடைய பிஆர்ஓவே ராகுல் காந்தி தான் அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பெட்ரோல் விலை இந்த விலை ஒரு உயர்வை பற்றி விவாதங்கள் வரும்பொழுது கேள்விகள் வரும்பொழுது எனக்கு இயல்பாக ஏற்படுகின்ற ஒரு கேள்வி சார் தமிழ்நாடு முழுசும் பூவில பூ உலகின் நண்பர்கள் இயற்கை ஆர்வலர்கள் பியூஷ் மானுஷ் எக்ஸட்ரா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏகப்பட்ட பேர் இயற்கை ஆர்வலர்கள் இருந்தார்கள் இருப்பதாக காட்டிக் கொள்கிறார்கள் நியாயமாக இயற்கை மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் பெட்ரோல் விலை உயர்ந்தால் வரவேற்கணும் இல்லை சார் குளோபல் வார்மிங் இருக்குது ஒரு பக்கம் உலகமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு அப்போது பெட்ரோல் கன்சப்ஷன் குறைது ஒரு விஷயம் குறைவாக பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய விலை அதிகமாக்கப்பட வேண்டும் என்பது உலகளாவிய தீர்வு சிகரெட் விலையெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் அப்போது பெட்ரோல் பயன்பாடு குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விலை அதிகமாக வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் எல்லாம் உண்மையான இயற்கை ஆர்வலர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்கெல்லாம் வரவேற்றுக்கணும் அதுக்காக இப்போ நாங்கள் அதுக்காக விலையாத்தனை நான் சொல்ல வரல இந்த சோ கால்டு இயற்கை ஆர்வலர்கள் ஏன் வரவேற்கலை இதை தமிழக மக்கள் யோசிக்கணும் இது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் சார் ஒரு பேண்டமிக் உலகத்தினுடைய சைனா தவிர உலகத்தினுடைய அத்தனை ஜிடிபியும் மைனஸில் போன ஒரு நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் இருபத்தி ஒரு லட்சம் கோடியை தூக்கி கொடுத்து சுயசார்பு பாரதம் என்று நமக்கு எல்லாம் லோனை கொடுத்து தடுப்பூசியை இலவசமாக தயாரித்து கொடுத்து மற்ற மருத்துவ உதவிகளை எல்லாம் நமக்காக செய்து கொடுத்து இந்த நேரத்தில் ஒரு ஆறு மாதம் நம்ம வாங்கின கடனெல்லாம் கட்ட வேணான்னு சொல்லி மொரட்டோரியம் பீரியட் கொடுத்து இவ்வளவு விஷயங்களை செய்திருக்கின்ற நம்முடைய அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா பெட்ரோல் விலை அதிகமாக ஆக்குகிறது அது வந்து பொதுமக்களுக்கு பாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இது எந்த மாதிரியான ஒரு வாதமாக இருக்க முடியும் ரெண்டாவது வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை என்பது நேரடியாக உயர்ந்துருச்சின்னு மக்கள் ஃபீல் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் சத்தியமாக இல்லை இந்த ஊடகங்கள் இதை ஊதி பெரிதாகி காட்டி கொண்டிருக்கிறது அதுதான் உண்மை பெட்ரோல் விலை இன்றைக்கி ஏறி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கீங்க அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏறி இருக்கிறதா அப்புறம் எப்படி அது மக்களுக்கு பாரமாக போய் சேரும் இன்றைக்கி வெங்காயத்தினுடைய விலை கிலோ நாற்பது ரூபா அப்போது நீங்கள் யாரை ஏமாற்றுவதற்காக இந்த பொய்யான வாதங்கள் வைக்கப்படுகிறது நீங்கள் இந்த பெட்ரோல் விலை விளையாட்டெல்லாம் வச்சு மக்களை ஏமாற்றவே முடியாது ராகுல் காந்தி இங்கே வந்து தயிர் பச்சரி கிண்டிக்கிட்டு இருந்த அதே நாள் ஜே பி நட்டா இங்கே இருக்கார் எங்கே மதுரையில் இருக்கார் சாதி சங்கங்களெல்லாம் சந்திக்கிறார் அரசியல் நகர்வுகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதே நாள் அமித்ஷா பெங்காலில் இருக்கார் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இருக்கார் மோடி வேறு ஒரு 
முக்கியமான ஒரு அலுவலில் இருக்கார் இது அரசியல் நகர்வுகள் இவங்க எல்லாருமே அரசியல் செய்கிறாங்க ஜே பி நட்டா செய்கிறார் அமித்ஷா செய்கிறார் மோடி செய்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன் கேரளாவில் இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் பிரச்சாரத்தில் அவங்களுக்கும் கேரளாக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதாவது அந்த ஃபேக்ட் தட் ஷி இஸ் யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கிடையாது இருக்காங்க நீ என்ன செஞ்சுருக்க தயிர் பத்திரி கிண்டிக்கிட்டு இருக்க தண்டாவில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க கடலில் போய் குதிக்கிற அடுத்த கேள்வி கல் தோன்றா மண் தோன்றா காலத்தில் வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி நம் தமிழ் குடிக்கு இந்த நேரத்தில் வணங்கி கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய கேள்வி இங்கே சிறப்பு விருந்தாக வந்துள்ள பிஜேபியை சார்ந்தவர்களுக்கும் மற்றும் திராவிட கட்சிகளை எதிர்த்து பேசியவர்களுக்கும் மற்றும் தமிழ் தேசியவாதியாக அதை சார்ந்த லவ் குரு ஐயா அவர்களுக்கும் கேள்வியை முன்வைக்கிறேன் ஐயா இப்போ கிஷோர் ஐயா சொன்னீங்க பெட்ரோல் விலை வந்து பணவீக்கத்தை பாதிச்சு தானு இதை வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்துருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து பேசியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தோன்னா கச்சா எண்ணெய் விலையின் அடிப்படையில் தான் பெட்ரோல் விலை வந்து மதிப்பீடு செய்யப்படுது என்று எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் போகிற வரி வ வரி வந்து விவரமாக தெரியும் அதை பற்றி இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் செய்யலாம் என்பது எனது கோரிக்கை அடுத்தபடியாக பாபர் மசூதி அதனுடைய செய்தி வந்து என்ன வந்தது என்று சொன்னால் இந்துக்கள் முன்னாடி அங்கே வாழ்ந்தார்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் அதனுடைய செய்தி வந்து வெளியிட்டு அதனுடைய முழுக்க வந்து வெளியிட்டாங்க அதே போன்று தமிழனாகிய என்னுடைய கேள்வி மொழிவாரி மாநிலமாக பிரித்த போது திருப்பதி திருக்காலத்து என்கின்ற காலஸ்திரி சித்தூர் மாவட்டம் கோலார் தங்கவயல் இது போன்ற மாநிலங்கள் இப்போ காயத்ரி அம்மையா சொன்ன மாதிரி திருப்பதியில் இன்று வரை தமிழ் மொழியில் கல்வெட்டு உள்ளது என்று சொல்கிறார்கள் அவையெல்லாம் தமிழர்களை பகுதி என்பதை இப்போது இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் நடந்ததை இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் செய்யலாம் என்பது எனது கோரிக்கை அடுத்தபடியாக ஐவகை நிலங்கள் நான் படித்தது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இவற்றை கடவுள் அடிப்படையாக கொண்டு ஒவ்வொரு பயிர் தொழில் செய்யும் அந்த உழைப்பாளர்களிடம் ஒரு கடவுளாக வணங்கினார்கள் ஆகையினால் இந்த இந்துத்துவம் என்று இந்து மதம் என்று யாரும் தனிப்படை பொதுவாக ஒன்று இல்லை அந்தந்த தொழில் செய்யும் கடவுளை அவர்கள் வாங்கினார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்தியா முழுக்க இந்து மதம் என்று பிரச்சாரம் செய்வது இது சரிதானா பவர் மசூதி வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட இடிப்பு வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வினோதமான விஷயம் என்னென்னா அது தீர்ப்பு டெல்லி கோர்ட்டில் வந்துச்சு ஜனாதிபதியிடமிருந்து பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் அப்படின்றதுல இந்த கோவில் இருந்ததா அப்படின்றத நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஜனாதிபதி எழுதி கோரிக்கையை வைக்கிறார் உச்ச நீதிமன்றம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அதாவது பிரிட்டிஷ் டொமீனியன் கீழே நம்ம அஃபிஷியலாக வந்த காலகட்டம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டின் செவனில் இருந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியதை தான் இந்த நீதிமன்றம் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இந்த நீதிமன்றத்தின் வரம்பு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வரைக்கும் தான் அதற்கு முன்னர் என்ன நடந்தது என்பதற்குள் செல்வதற்கு ப்ரொபேட்டிவ் எவிடன்ஸாக தான் போக முடியும் அஸ்வத்தாமன் சார் வந்து அட்வொகேட் ஹி வில் கரெக்ட் மீ ப்ரொபேட்டிவ் எவிடன்ஸாக தான் எடுத்துக்க முடியுமே தவிர அதற்கு முன்னர் என்ன நடந்தது என்பதற்குள் செல்வதற்கு இந்த நீதிமன்றத்திற்கு வரம்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எங்கே இது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பு வர முடியும் தீர்ப்பு வந்தது மிக தெளிவாக ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் இருதரப்பு ஒரு நிலத்திற்காக உரிமை கோரியது ஒரு தரப்பில் அதிக ஆதாரங்கள் இருந்தன இன்னொரு தரப்பில் அதிக ஆதாரங்கள் இல்லை ப்ரிப்பாண்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையில் அது வழக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இவ்வளவுதான் திருப்பதியில் தமிழ் இருக்கு அதுக்கு மேலெல்லாம் தமிழ் இருக்கு அதெல்லாம் மீட்டெடுக்கணுன்றது நம்ம கேள்வி சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் தான் மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறீங்க நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சுதந்திரத்துக்கு முன்ன மொழியை முன்னிலைப்படுத்தி ஏதேனும் ஒரு நாடாவது இந்தியாவில் இருந்ததா மொழியை நான் சொல்கிறேன் நல்லா கொஞ்சிக்கிறேன் மொழியை முன்னிலைப்படுத்தி ஏதேனும் ஒரு நாடாவது இந்த இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டு வரலாற்றில் ஒரு நாடு இருந்துதான் நீங்கள் காட்டுங்க பார்ப்போம் இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் பதில் நான் சொல்கிறேன் இல்லை இப்போ ஜாதி இருக்கக்கூடாது ஜாதியை கொண்டு வந்தாங்க ஜாதியால் தான் பிரிவினை ஜாதியால் தான் இவ்வளோ பிரச்சனைன்னு பேசுகிறவங்க அப்போ மொழியால் பிரிவினையை உண்டாக்கலாமா ஒரு இனத்தை மொழியால் எப்படி நீங்கள் வகைப்படுத்த முடியும் 
ஒரு இனம் அப்படின்றது ஒரு மனித இனத்தை ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷம் கழித்து தோண்டி அந்த மம்மியை எடுத்தீங்கன்னா அவன் மண்டோட வச்சு தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும் இவன் வந்து ஆசிய இனம் இவன் ஆப்பிரிக்கா இனம் இவன் மங்கோலியா இனோன்னு நீங்கள் மொழியை வச்சு ஒரு இனத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்து மொழி அப்படின்னா அது இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு யுத்தத்துக்கோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு கத்தனை உருவாக்கிட்டு போகுது அதுக்கு பதில் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் திருப்பதியில் இருக்கிற இதை நம்ம மீட்டெடுக்கணுன்றீங்க வடக்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டின் வடக்கே முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே தெலுங்கு மொழி தாய்மொழியாக பேசுகிறவங்க வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இந்த மண்ணின் பூர்வகுடியா அப்போ அவங்களோட நிலம் என்ன மண்ணின் பூர்வகுடியா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இல்லை இல்லை இருங்க அதே மாதிரி ஆந்திராவின் தெற்கு பகுதியில் அங்கேயும் கிட்டக்கிட்ட ஒரு நாற்பதம்பது லட்சம் பேருக்கு மேலே தமிழ தாய்மொழியாக கொண்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கான் இதெல்லாம் இது நான் சொல்லிடுறேன் முடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்க அப்படி இருக்கிறப்ப மொழிவாரியாக பிரித்தது முதல்ல கரெக்டுன்றீங்களா இன்றைக்கி கர்நாடகாக்காரன் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே மொழிவாரியாக பிரித்தது தான் இது அமெரிக்கா மாதிரியோ ஆஸ்திரேலியா மாதிரியோ நார்த் ப்ராவின்ஸு சவுத் ப்ராவின்ஸு நார்த் வெஸ்ட்டு ரயில்வே எப்படி பிரிச்சுருக்கானோ அந்த மாதிரி பிரிச்சுருந்தானா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இன்றைக்கி மொழிவாரியாக பிரிச்சுறதால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகளும் நீ இங்கே இருக்கிறவன் அவன் அவன் வந்து எறியன்றான் அங்கே இருக்கிறவன் அவன் வந்து எறியன்றான் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு காரணமே அதுதான் என் கேள்வி வந்துட்டு கார்த்திக் கோபிநாத்க்கு ஐம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யோர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ சார் ஸோ என்னோடய கேள்வி என்னதுன்னா ஃப்ரீ யூ டாக் அபவுட் அந்த டெம்பிள்ஸ் பற்றி டிஎன் டெம்பிள்ஸ் பற்றி தட் ஷுட் பி ஃப்ரீட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வச்சிங்க மீன்ஸ் ஒரு தாட் வச்சிங்க என்னோட அதுக்கு எதிர் தாட் என்ன வருதுன்னா இஃப் இட் இட் இஸ் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்னா வாட் என்னன்னு சொல்யூஷனே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் தேர் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் தேர்ன்னு சொல்கிறத விட அதுக்கு ஒரு ஒரு எதிரில் சொல்யூஷனே இல்லையே ஸோ டில் தேட் சொல்யூஷன் பிகம்ஸ் பிக் தாட் ப்ரொவோக்கிங் அது வரைக்கும் அது கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கிறதுனா அட்லீஸ்ட் ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஜஸ்ட் ஃபைனல் ஒன்று பிகாஸ் ஸ்ரீபர் ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் ஒரு கேஸ் இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் அது கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கிறதுனால எதனா ப்ராப்ளம்னா அட்லீஸ்ட் எங்கே எங்கே போகணுன்றது தெரியறது பட் இது வெளில எடுத்துட்டோம்னா தட் வில் பி கானுன்றது ஆர் தட் தெர் வில் தெர் ஒன் பி அ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றதை கரண்ட்லி த இட் இஸ் நாட் தேர்ன்றது என்னோட தாட்டு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் அஸ்வத் அஸ்வத் ஓகே ஸோ இது என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் நம்ம ஒரு செக்யூலர் நாடு ஸ்டேட் வந்துட்டு இந்த டெம்பிள்ஸ் அண்ட் எல்லாத்துலேருந்தும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு தெரியும் அப்போ மற்ற மதங்களில் இருக்கக்கூடிய திறமையும் நம்பிக்கையும் நம்ம இந்து மதத்தில் வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை கேள்வி ஸோ ஹிந்து மதத்தில் இந்த கோவிலை கொடுத்தா அவங்க வந்து அந்த இந்து வாழ்க்கை முறையில் இந்த கோவிலை கொடுத்தா அவங்களால் அதை ஒருங்காக நிர்வாகம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோர்கோன் கன்க்ளூஷன் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம இந்த கேள்வியை கேட்கும் நிறைய இடத்துல ஐ நாட் டெல்லிங் யூ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலிடான கொஸ்டின் எப்படின்னா இப்போ எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கீமும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமும் பைலட் ப்ராஜெக்ட்னு ஆரம்பிப்பான் பைலட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பரப்பளவில் அதை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க ஹிந்து டெம்பிள்ஸில் எவ்வளோ எவ்வளோ டைவர்சிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெம்பிளும் ஒவ்வொரு மாதிரிங்க ஸோ கவர்மெண்ட்டோட ஃபுல் அட்டென்ஷன் நீங்கள் ஒன்றும் வேணாம் நீங்கள் வந்துட்டு உடனே எல்லாம் பண்ணணும்னு வேணாம் பட் ஒரு பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட் விடுங்க வி ஆர் ரெடி டு கிவ் திஸ் அப்படின்னு எந்த கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்குதே நோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு டூ திஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுங்க செகண்ட் திங் கோர்ட் மானிட்டட் ப்ராசஸில் ஒரு ஒரு பைலட் பிரேசஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு கோயிலை எடுத்து நீங்கள் பண்ணி காட்டுங்க வாட் ஆர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ்னு அங்கே நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அங்கேருந்து கற்றுக்கலாம் பட் கம்ப்ளீட்லி ஹிந்துஸ்க்கு இது கொடுக்கக்கூடாது இதில் என்ன பிரச்சனை வந்துடும் இதனால் கோர்ட் மட்டும் தான் இதை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது கோயிலோட அவலநிலையை யோசிச்சு பாருங்கள் ஓதுவார்க்கு கொடுக்கறதுக்கு காசு இல்லை எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு எண்ணெய் இல்லை அதனால தான் இந்த அறிக்கையில் பல்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொடுக்கறது பல்பு அவங்க கோயிலுக்கு கொடுக்குற பல்பு இல்லை நமக்கு கொடுக்குற பல்பு அதில் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் வேறு போட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அறநிலையத்துறையிலிருந்து தேவாலயங்களும் மசூதிகளையும் புறன புலனமைப்பு புலனமைப்பு செய்வதற்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி ஒதுக்கப்படும் அதாவது கோவில் நிதியிலிருந்து ஆயிரம் கோடியை எடுத்து அறநிலையத்துறையோட நிதியிலிருந்து ஆயிரம் கோடியை எடுத்து இவங்க இதை வந்து தேவாலயங்களுக்கும்
கடத்தேங்காயை எடுத்து பெருப்பிள்ளையார் மண்டை மீதே உடைத்து தேங்காய் சில்லுகளையும் இவர்கள் குடும்பத்தினரே பொறுக்கி கொண்டு செல்வார்கள் இதுதான் இந்த குடும்பத்துடைய இதுன்ற நான் இந்த கலாச்சாரம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த கோவில்கள் மீதான ஆக்கிரமிப்பு அப்படின்ற கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்தது திராவிட இயக்கங்கள் நீதி கட்சியிலிருந்து இது ஆரம்பிக்கிறது இந்த நீச்சி வந்து நீதி கட்சியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது டெம்பிள் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரிட்டிஷர்ஸ் வேர் ட்ராயிங் அ போர்ஷன் ஆஃப் அமௌண்ட்டை சர்வீஸ் டேக்ஸ் மாதிரி வாங்கியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இதை இவங்க இந்த டெம்பிள் ஆக்டுன்னு கொண்டு வராங்க இந்த ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஸ்ட்ரக் டவுன் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இட் இஸ் ஸ்ட்ரக் டவுன் பை தி சுப்ரீம் கோர்ட் த சுப்ரீம் கோர்ட் சேஸ் வெரி கிளியர்லி இட்ஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் தி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சேஸ் இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் த சுப்ரீம் கோர்ட் அப்ஹோல்ட்ஸ் இட் அண்ட் சேஸ் இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் வாட் ஹஸ் பீன் ஸ்ட்ரக் டவுன் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இவங்க இவங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப வார்த்தைகளை மற்றும் மட்டும் மாற்றி வார்த்தைகளை மட்டும் மாற்றி இவங்க அந்த லாவை திருப்பி கொண்டு வராங்க அப்போ அதையே கண்டஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இவங்க அமை இவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற இஓக்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ்னு இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இவங்க யாருக்குமே அதாவது அன்கான்ஸ்டியூஷனலாக கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சட்டத்திலேயே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இஓக்கு இந்த எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும்ட்டு இந்த எலிஜிபிலிட்டியே இவங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணலை எந்த எலிஜிபிலிட்டியும் கிடையாது இவங்களுக்கு யார் பிடிச்சிருக்கோ மாமா மச்சா அவனுங்களுக்குலாம் வந்து இஓன்னு கொடுத்துட்டா அவன் காரில் வந்து போயிட்டு இருக்கான் இதாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அவனுக்கு ஒரு கார் ஃபெசிலிட்டி அவனுக்கு ஒரு சம்பளம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் கோவில் பணத்திலேருந்து நடத்தப்படுகிறது அப்போது ஒரு அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அதாவது உச்ச நீதிமன்றம் ஒன்றை சட்டத்திற்கு புறம்பானது அரசியல் சாசனத்திற்கு புறம்பானது என்று சொல்லப்பட்ட ஒன்றை நீங்கள் சட்டமாக கொண்டு வந்து அதில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட விஷயத்தை கூட நீங்கள் பின்பற்றாமல் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஊழல் செய்கிறீர்கள் அப்படின்றது தான் எங்கள் குற்றச்சாட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு இது வரைக்கும் இவங்களிடமிருந்து நேரடியான பதில் வரலை ஒரு சிறப்பான விவாதமே இங்கே நடந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு குட் கொஷின்ஸ் ஸோ கிரேட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்துட்டு கிரேட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நீங்களும் ரொம்ப அழகான கேள்விகளை முன் வச்சுருக்கீங்க நைஸ் விழாவுடைய நிறைவு பகுதிக்கு இப்போ நம்ம போகலாம் வாக்கும் தேசமும் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற பாஜக கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவு மாநில தலைவர் மேடம் காயத்ரி ரகுராம் அவர்களுக்கும் தேசியவாதம் பேசக்கூடிய திரு ராஜவேல் அவர்களுக்கும் பாஜக வழக்கறிஞர்கள் அணி மாநில செயலாளர் திரு அஸ்வத்தம்மன் அவர்களுக்கும் அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பேராசிரியர் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுக்கும் பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட் மிஸ்டர் கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்களுக்கும் சமூக ஆர்வலரும் நாயுடு இளைஞர் சங்க தலைவருமான திரு பொன்னேரி சரத் அவர்களுக்கும் அரசியல் விமர்சகர் மிஸ்டர் கிஷோர் கே சாமி அவர்களுக்கும் மற்றும் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ரிவர் என்ஜிஓ தி பவர் ஆஃப் உமென் கிளாசிக் கிச்சன் குழுவினரின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்ளலாம் நன்றி